Buenas, ya estamos aquí en, en la segunda parte del trabajo de este junípero. Perdona que, que la verdad es que sale, sale muy quemado el blanco, con lo cual no sé cómo va a salir ahora la madera muerta cuando esté tratada, pero bueno, vamos a, a intentarlo. Lo primero que he hecho, voy a quitar este bote, que por cierto lo compré en, en Kingi, es de líquido de gin, ¿vale? Y de medio, este es medio litro. Y lo compré en King, por si tenéis que localizar el líquido de en algún sitio, pues ese es uno de los posibles donde lo podéis comprar. Además, en muchas tiendas de, de bonsai. Yo no recomiendo fabricaroslo porque es más el fregado y los problemas que os pueden dar, más que, que lo que os vais a ahorrar. ¿vale? Lo que vamos a hacer es proteger el sustrato, no a veces es necesario, pero bueno, siempre pueden caer algunas gotillas y tal, entonces bueno, yo le pongo un, un trapillo y y ya por lo menos algo, algo protegemos, ¿vale? Tomo, no os asustéis, si cae una mijilla, bueno, uf, cae mucho y así y asustaros, pero si no, no es necesario, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Eh, lo primero que hay que hacer en el líquido de gin no se puede dar a la madera muerta, ¿vale? Eh, o sea, no se puede dar a la madera muerta seca, lógicamente hay que darle a la madera muerta <ríe> sí o sí. Eh, hay que humedecerla, entonces yo lo que he hecho ha sido regar el árbol, humedecerlo bien para que esté húmeda, que es como realmente absorbe todo el líquido, ¿vale? Esto lo que va a hacer es protegerlo y luego blanquearlo. En el caso de los juniperos, eh, en Japón, muchos de ellos lo que hacen es para contrastar más el color de la avena con el color de la madera muerta, lo que hacen es darle eh, directamente eh, con acuarela de color blanco, ¿vale? Entonces, bueno, vertimos aquí un poquito de líquido de gin. tener cuidado para echar esto súper es tóxico, ¿vale? Y lo único que hacemos es, pues, vamos pintando. Pintamos todo. Esto lo que va a hacer es proteger la madera pues, para que no siga avanzando y, y pudriéndose o para que, para que la proteja del exterior, de, <coughs> del tanto del sol como del agua y tal, ¿vale? Y luego le da un color blanco, pues, característico. Voy a hacer un vídeo en el que os voy a explicar más detalladamente cómo se, se aplica el líquido de gin, porque es una tontería. Verás, no es una cosa complicada ni nada, pero bueno, hay algunos truquillos que, que hay gente pues, que, no, que no sabe. ¿vale? Eh, a mí me encanta aplicar el líquido de gin porque el color que se queda blanco es, me, encanta, me gusta, me gusta muchísimo. Eh, hay gente que no, le, que no le gusta ese contraste, pero a los que no les guste yo les recomiendo que primero lo apliquen y ese... Eh, y no lo vuelvan a echar más, pero ya tiene la madera blanqueada y con el tiempo pues se va a ir poniendo más gris, se va poniendo más, más de unas tonalidades, digamos, más no naturales, porque el líquido de, de gin lo que hace es transformar la madera en, en una madera natural, porque los árboles, en, y sobre todo algunas especies, cuando les da el sol, el salitre y, y en definitiva está la intemperie, lo que hace es ponerle a madera muerta de un color blanco. ¿Vale? Pero bueno, hay gente que no le gusta tan blanco, yo lo que hago es, por ejemplo, en los acebuches, en los huyastres, le doy un, una capa de, de líquido de gin y ya no le vuelvo a dar más hasta que vea que se ha oscurecido mucho o que ya ha cambiado bastante el color, pero eso lo que hace es que, que la madera pues tenga un color eh, bonito, un blanco, limpio, ¿vale? Y eso sí, a mí sí me gusta mucho, ¿vale? Venga, vamos a seguir echando esto y ya el árbol lo tengo diseñado no sé si se verá bien luego os enseñaré la, la foto la foto finish vale y, y luego en el apartado de miembros lo que voy a hacer es explicaros bien exactamente cuál ha sido el, el proceso que aunque eh, os he ido explicando poco a poco al detalle lo que iba haciendo si sí, al final voy a explicar exactamente por qué he hecho todas las cosas y todo, y eso va a ser en, en el apartado de miembros. Así que suscribiros y va a ser como, como si estuvierais aquí conmigo, ¿vale? La verdad es que estoy en el apartado de miembros, estoy, estoy montando un, un montón de vídeos porque sí es verdad que, que, claro, el que ve el canal pues lo ve porque, porque le gusta, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces que uno no explica todo lo que hace porque 
puedes entrar en controversias porque ya empiezan a decirte eh, bueno, pues yo lo hago de otra manera y es verdad que para, para el bonsai para llegar al mismo sitio hay muchos caminos, hay otros, unos más cortos otros mejores ¿vale? unos tienen menos piedras en el camino otros más piedras, otros son más largos, otros más cortos otros son más fullerillos entonces eh, pues hay muchas fórmulas entonces el que se suscribe pues lo que mm, hace es estar de acuerdo exactamente con la forma que tengo yo de hacer las cosas, con lo cual yo también me siento más cómodo a la hora de explicar ¿Vale? No, es, no voy a tener en el apartado miembro a gente que, que lo hace de una manera diferente, que busca otros criterios, sino que el que se mete en, en miembros sé que quiere exactamente que le enseñe cómo yo lo hago. Entonces, pues la verdad es que, que me siento bastante, bastante cómodo. Bueno, esto es seguir así, entonces lo voy a poner, voy a poner el vídeo en en cámara rápida y ya os enseño luego el resultado final. Ya está el líquido jean aplicado y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo al sol para que se seque bien y se vaya blanqueando. Conforme pase eh, los minutos, la madera se irá poniendo cada vez más blanca. A ver cómo puedo hacer para que se vea bien y no salga la imagen, la imagen quemada. Venga, vamos allá. Bueno, y aquí está ya el resultado final con la, con la madera blanqueada. Queda un poquillo, la verdad es que las luces aquí no sé cómo ponerlas, pero... Pero, pero sigue quemando el blanco, o sea que tenemos que buscar otra fórmula, o luz natural, o lo que sea, porque sale demasiado quemado, pero bueno, ya está aquí el árbol limpio, eh, colocado todo en su sitio, y con la inclinación que, que yo le veo, le veo adecuada. Voy a dar una vueltecilla. Me falta, lógicamente, densificar mucho, porque lo que he hecho ha sido eliminar muchas, muchas ramas que tenían para para intentar llenar de verde y entonces lo que he hecho ha sido pues irla, irla eliminando y el verde actual pues tendrá que, que ganar mucho más, más tamaño así que, que, que bueno que espero que, que os haya gustado y ahora mmm, lo que voy a hacer es vamos a explicar detalladamente eh, por qué he hecho este diseño y en qué, en qué me he basado 